இது கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி நேற்று பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு முடிவுகள்லாம் வெளியாயிருக்கு பெற்றோர்களாகட்டும் மாணவர்களாகட்டும் என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் அந்த மாதிரி குழப்பங்களையும் அதற்கான விளக்கங்கள் வேணும்னு காத்துட்ருப்பாங்க அதுக்காக இன்றைக்கி நம்ம அரங்கத்திற்கு வந்திருக்காங்க கல்வி ஆலோசகரும் ஆசெட் நிறுவனத்தின் ஏவியேஷன் பிரிவில் ஹெச்ஓடியாக இருக்கிறவருமான திரு சம்பத் குமார் அவர்கள் அவர்களை முதல்ல நம்ம வரவேற்றுடலாம் வணக்கம் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நேற்று தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக இருக்கிறதுனால பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நமக்கு ஹெச்ஓடி ஏவியேஷன் பிரிவுலேன் வந்திருக்கிறதுனால ஏவியேஷன் பிரிவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏர்போர்ட் ஏர்லைன் இந்த பிரிவுகளில் என்னென்ன பண்ணலாம் அதை பற்றி விரிவாக அவர் சொல்கிறதுக்கு இருக்கார் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் திரையில் காண்பிக்கப்படும் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான சந்தேகங்களை கேட்டுனா விளக்கம் அளிக்கிறதுக்கு சார் தயாராக இருக்கார் இப்போ சார் இப்போ ஏவியேஷன் பிரிவுங்கிறது ஜென்ரலாக இருக்கு இந்த பிரிவுனா என்ன இது மாணவர்களுக்கு எந்த வகையில் அவங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பாகட்டும் எல்லாமே எவ்வளோ அழகாக இருக்குங்கிறத விழிவாக சொல்லுங்க முதல்ல மார்க்கு சொல்லிக்கிறேன் நிறைய பிள்ளைகள் நல்ல மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரிசல்ட்ஸு கொரோனா பீரியடுக்கு அப்புறமா இதுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏவியேஷன்றது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப காலமாக படிச்சுட்டு இருக்கிற பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி பிஏ ஹிஸ்ட்ரி ஃபிலாசபி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் மாதிரி இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு இல்லையா ஏவியேஷன் அப்படின்றது ஒரு கடந்த ஒரு பத்து வருஷமாக எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏவியேஷன்றது ஓவராலாக ஏர்க்ராஃப்ட் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாலுலேருந்து அதோட அந்த கண்டுபிடிப்பு எல்லாமே வந்திருக்கு டாவின்சி கோட்லேருந்து ஜார்ஜ் கேலேலேருந்து எவ்வளோ பேர் புதுசு ரைட் பிரதர்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து அப்படியே தொட்டு வர்றது வர அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆச்சு மார்க்கெட்டில் பிஸ்னஸ் ஆனோன்னு டக்லஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒருத்தர் வந்து கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் அப் ரைட் டி லேங்கிரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு பைலட் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஜேஆர்டி டாட்டா இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் லோ சிவில் ஏவியேஷன் சொல்லுவாங்க அவர் இந்த மாதிரி எல்லா வல்லுநர்களும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக்கிட்டாங்க சிவில் ஏவியேஷன்றது ஓவராலாக இன்டர்நேஷ்னல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஓவராலாக எல்லாருமே கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அதாவது அதுக்கு அடுத்தது ஆயட்டா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரெக்கமெண்டட் ப்ராக்டிசஸை ஃபாலோ பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேப்பர் ஒர்க்ஸ் நிறைய பேப்பர் ஒர்க்ஸ் என்ன ஆச்சுன்னா சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் அதாவது வி லேர்ன் ஃப்ரம் த மிஸ்டேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய தவறுகள் நடக்க ஆரம்பிச்சுது முதல் முதல்ல ஒரு விமானத்தை கண்டுபிடிச்ச உடனே அவங்க போருக்காக பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி படிப்படியாக படிப்படியாக டிரான்ஸ்போர்ட்டுன்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் வந்துச்சு ட்ரேடுன்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் வந்தது ஸோ ட்ரேட் பர்பஸ்க்கு சீக்கிரமாக போய் கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்னா விமானங்கள் தான் அப்படி படிப்படியாக டெவலப்பாக டெவலப்பாக அதுக்கப்புறமா நிறைய பேர் அதில் வேலை செய்ய ஆசைப்பட்டாங்க ஒரு <laughs> <laughs> நிறைய சம்பளம் வாங்குவாங்க அப்படின்ற என்னெல்லாம் நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வந்துருச்சு படிக்க முடியாதோ அப்படின்லாம் நினைச்சாங்க பயப்படுவாங்க இந்த ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டரு இல்லைங்களா சரி ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டரு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா ஆசையை தூண்டி விட்டுருச்சு நிறைய பேருக்கு அதை படிக்கணும்னு அதுக்கப்புறம் நிறைய பெரியவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க தே ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் புக்ஸ் எழுத ஆரம்பித்தாங்க நிறைய வர 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 இதில் இந்த மார்க்கெட்டில் பரவாயில்ல வருங்காலத்தில் இந்த குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்கு ஏர்லைன் இண்டஸ்ட்ரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதை அப்ரூவல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் இந்த இந்த ஏவியேஷன் அப்படின்றது வந்து ஓவராலாக எல்லா கண்ட்ரிலையும் இருக்கிற சிவில் ஏவியேஷன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக படிப்போம் அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ நமக்கு நேரம் பத்தாது எல்லாமே சொல்றதுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ நான் இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது காலேஜ் போய் படிச்சிருப்போம் யூனிசெஃப் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஐஎம்எஃப் பற்றி படிச்சிருப்போம் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி படிச்சிருப்போம் சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் பற்றிலாம் நிறைய படிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி ஐகவ் இன்டர்நேஷ்னல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கு அடுத்தது ஆயாட்டான்னு சொல்லுவாங்க மெம்பர்ஸ் இவங்களோட ஒரே நோக்கம் என்னென்னா மோனோபலி அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்களும் நல்லா இருக்கணும் நானும் நல்லா இருக்கணும் ஐ மன் ஏர்லைனர் நான் ஆம் டூயிங் அ பிஸ்னஸ் பப்ளிக்கும்
சாதாரண ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் சின்ன கடையில் ஒரு ஒரு பொருள் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதோட ரேட் என்ன பெரிய ஹோட்டலில் சாப்பிடும் போது அதோட வேலை என்ன அந்த மாதிரி தான் ஸோ சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரின்றது மாற மாற மக்களோட எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகிடுச்சு அதே மாதிரி அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணுற கேண்டிடேட்ஸோட எதிர்பார்ப்பும் அதிகமாகிடுச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டிடேட் வேணும் கேத்தே பெசிஃபிக்கில் வேலை பார்க்கணுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்லைனில் அதாவது ஒரு மிடில் கிளாஸ் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி லோ காஸ்ட் ஏர் கேரியரில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களோட ஸ்டாஃப் எப்படி அந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இந்த காம்படிஷனில் என்னாச்சுன்னா படிச்சுட்டு போனால் தான் நம்மளால் இங்கே சர்வை பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்துருச்சு ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம என்ன தான் ப்ரைவேட் ஏர்லைனில் ஒர்க் பண்ணால் கூட அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னா சேஃப்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்யூரிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சர்வீஸ் அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் சர்வீஸ் வந்து நமக்கு பணத்தை கையில் கொடுக்கும் அப்போ தான் நம்ம வீக் என் டூ அ டேர்ன் ஓவர் அது அல்லாமல் செக்யூரிட்டின்றது கண்டிப்பாக இப்போது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன்னா ஒரு குழந்தைய கொண்டு அந்த குழந்தைக்குள்ளே சில பொருள்கள் வச்சு ஸ்மக்லிங் பண்ணுறவங்கலாம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு காலத்தில் அது பார்க்க போக இப்படியும் பண்ணுறவங்க இருக்காங்களான்னு சொல்லும் போது பயமாக இருக்குது ஸோ செக்யூரிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒவ்வொரு நாட்லேயும் இப்போ நம்ம இந்தியாவை பற்றி மொத்தம் பேசுவோமே பியூரோ சிவில் ஏவியேஷன் செக்யூரிட்டின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க ஐ திங்க் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் அப்புறம் எயிட்டி டூவில் அது அமலுக்கு வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அந்த கமிட்டி என்ன பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பாம்பு டிடெக்டிவ் டிஸ்போசபிள் ஸ்குவாட் வந்தாங்க அடுத்தடுத்தடுத்து நிறைய விஷயங்கள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹைஜாக் வேறு இருந்துச்சு இல்லைங்களா ஸோ இப்போ வெளியில் ஏதோ ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டு ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே போகும்போது அவங்க பியூரோ சிவில் ஏவியேஷன் செக்யூரிட்டி ஒரு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதில் கண்டிப்பாக நீங்கள் எயிட்டி பர்சன்ட் எடுத்தால் தான் பாஸ் ரெண்டு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க ரெண்டு சான்ஸ் பிளஸ் டூ மதிப்பெண்கள்லாம் அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை நீங்கள் எந்த டிகிரி வேணால் படிச்சுட்டு இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்கன்ற பட்சத்தில் அவங்க நீங்கள் ஏர்லைனில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த எக்ஸாமை எழுதணும் அதை எழுதி அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கினதுக்கப்புறமா தான் ஒரு சில முக்கியமான சில டிபார்ட் அதாவது ஒரு சில அலொகேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்தந்த இடத்துல விடுவாங்க இப்போ இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு என்னென்ன படிச்சிருக்கு பேசிக்காக ஒரு ஏவியேஷன் நாலேஜ் இருக்கணும் ஏவியேஷன் நாலேஜ் இருக்கணும் அதாவது பேசிக் எதுவுமே தெரியாத சின்ன வயசில் சம் போடாதவங்க பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் படித்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இல்லைங்களா நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து இந்த படிப்பு நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு சில குழந்தைங்க நல்லா இங்கிலீஷ் எழுதுங்க ஸோ நம்மளே ஆசைப்படுவோம் ஒய் 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 டோன் டே கோ ஃபார் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் நல்ல நல்ல ஆர்ட் அந்த மாதிரி ஒரு டிசைனிங் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்க்கு போவாங்க அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தான் ஏவியேஷன்றது இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் என்ன கேட்பாங்க மாமா இந்த ஃப்ளைட் எப்படி பறக்குது ஸோ ஆ நான் பைலட் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஆசை ஒரு ஒரு சினிமா பார்ப்பாங்க அதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஒரு அந்த ஆசை வந்துடும் இது மாதிரி ஆகணும்னு அந்த மாதிரி சில அவங்களுக்கு அந்த இது இருக்கணும் எண்ணம் இருக்கணும் இருந்தால் மட்டுமே தான் தே கேன் டூ தட் இந்த ஏரோனாட்டிக் இந்த ஏவியேஷன் படிப்பு இதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணோம்னா உங்களை உங்களுக்குள்ள ஒரு மாறுதல கொண்டு வரும் அதே மாதிரி நிறைய பெண் குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க வருவாங்க வந்து கேட்பாங்க சார் நான் கேபின் குரூவ் ஆகணும் நீங்க என்ன பண்ணுங்களோ எது பண்ணுங்களோ தெரியாது என்னோட டாக்டர் கேபின் குரூவ் ஆகணும் அப்படின்னு ஸோ கேபின் குரூனா யாருன்னாச்சும் ஒரு ஐடியா இருக்காமா அதெல்லாம் இல்லை சார் நான் பார்த்துருக்கேன் சினிமாவில் பார்த்துருக்கேன் நான் ஏர்போர்ட்டில் ஃப்ளை பண்ணும்போது பார்த்துருக்கேன் ஆமாம் ஆமாம் விமான பணி பெண்கள் ஸோ அவங்கள பற்றி நான் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் ஏர்லைனர் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்றது இவங்ககிட்ட சொல்லணும் கஷ்டப்படுவாங்க இல்லையா ஸோ அழகான தோற்றம் இருக்கணும் பொலிவான முகம் இருக்கணும் அழகான சிரிப்பு இருக்கணும் இல்லையா பல்வரிசை கரெக்டாக இருக்கணும் தழும்புகள் இருக்கக்கூடாது ஆமாம் அது பிளசன்ட் அப்பியரன்ஸ்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் என் குழந்தை என்னங்க குறைன்னு கேட்பாங்க ஸோ எல்லா குழந்தைங்களும் அழகு தாமா இல்லைன்னு சொல்லலை எதிர்பார்ப்புன்னு ஒன்று இருக்கு இந்த உயரம் வேணும் இல்லையா இந்த ஒரு பிஎம்ஐ மீட் ஆகணும் ஸோ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா ஃபிஃப்டி கேஜி ஐ சைட் வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது சிபிஎல் கேப்டன் வந்து கேப்டனுக்கே ஸ்பேக்ஸ் போட்டு சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் இருந்தாலே நம்ம படிக்கலாம் ஸோ கேபின் குருக்கு அவ்வளோலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பார்க்க மாட்டாங்க இட்ஸ் ஓகே இப்போ நிறைய லென்ஸு சர்ஜரிஸ்லாம் நிறையா வந்திருக்கு அது கண்டிப்பாக அவங்க பண்ணிக்க
அது ஒரு வரையுறை இருக்குது இவ்வளோ தான் கொண்டு போகணும் இதை இதை ஏற்றுமதி பண்ணலாம் இதை பண்ணக்கூடாது ஸோ அது போல் சில எம்பார்கோன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இப்போ ஹியூமன் ரிமெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் வந்து டெட் பாடின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஹியூமன் ரிமெயின்ஸ் இப்போ ஒரு நமக்கு வேண்டியவங்க யாரோ ஒருத்தர் தவறிட்டாங்க வெளிநாட்டில் அப்படின்னா அவங்கள கொண்டு வரணும் இங்கே இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரணும் அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன கிடையாது <laughs> 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 ஒரு பேசிக்கான ஒரு நாலேஜ் இருக்கும்போது அந்த விஷயங்கள்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் படிக்கிறவங்க நிறைய ஒயர் பத்தி எலக்ட்ரிசிட்டி பத்தி எல்லாம் தெரியும் ஆனா எவ்வளவு பேர் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு அதை பண்றாங்க நம்ம பக்கத்து வீட்டா வந்து வந்தாருன்னா அவர் எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு நம்ம டிப்ளமோ சர்டிபிகேட் இருக்கான்னு கேட்க மாட்டோமே இல்லையா ஆனா ஏன் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம நம்புறோம் அவங்கள இந்த நம்பிக்கை நான் நம்புவேன் நீங்க நம்புவீங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி போட்டு விமானம் வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு சிபிஎல்க்கு ஒரு பைலட் கிட்ட நாங்க ஒரு நூத்தி எண்பது பேர் போறோம் அப்படின்னா அவர் தான் எங்களுக்கு அன்னைக்கு கடவுள் இல்லையா முப்பது ஆயிரம் அடி நாங்க மேல பறந்துகிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பா ஸோ அது போல எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணணும்னா நீங்க பிபிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோ அல்லது பிஎஸ்சி ஏவியேஷனோ ஏதாச்சும் ஒரு சிவில் ஏவியேஷன் ரிலேட்டடான சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க படிச்சீங்கன்னா எச்ஆருக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு தெரியும் ஒண்ணுமே தெரியாம நாங்க எடுத்துக்கிட்டு நாங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு ஏதோ யூனிவர்சிட்டிலயோ அப்ரூவ்டு யூனிவர்சிட்டி ஐ மீன் அங்க படிச்சுட்டு இங்க வரும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா சோ அசெட் காலேஜ பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது நாங்க இருக்கிற காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க வயசுக்கு என்னெல்லாம் சந்தோஷமான விஷயங்களோ என்ன பேசிக் ஏஜ் லிமிட் ஏஜ் லிமிட் வந்து ஜாபுக்குன்னு சொன்னீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலாமா இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் ட்ரை பண்றதுன்றது வந்து வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு <laughs> 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 அறுபது அறுபது ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் மட்டுமே தான் நாங்கள் எடுத்துப்போம் அறுபதுக்கு மேலே நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் இப்போ அட்மிஷன் ஆமாம் அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு ஒரு கிளாஸில் அறுபது பேர் ஏன்னா நாங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணுறோம் அதாவது நாங்கள் மேக்சிமம் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல அசிஸ்டன்ஸ் கொடுப்போம்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் நூறு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு முந்நூறுன்னு எடுத்துட்டோம்னா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஐ மீன் அதில் கரெக்டாக ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருப்பாங்க அறுபது எழுபது அந்த மாதிரி சீட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருப்பாங்க அந்த அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு அடுத்த வருஷம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணணும் இல்லையா ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு சப்போஸ் பண்ண முடியாத பட்சத்துல நாங்க ஹசிஸ் பண்ணுவோமா கண்டிப்பா பண்ணுவோம் இன்டர்வியூ போயிட்டு அந்த குழந்தையால பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படின்னா நாங்க நானே பர்சனலா கேட்டிருக்கேன் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க அந்த புல்லட்ட குறை அதை நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் அதை சரி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றதுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல ஏன்னா இப்ப நாங்க ஏற்கனவே ஃபீல்ட் இருந்திருக்கோம் நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயம் ஒண்ணு சுண்டு விரல் இல்லாத ஒரு குழந்தை கேபின் குருவா இருந்திருக்கா ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு கை இல்ல ஒரு ஸ்ரீலங்கன் குழந்தைக்கு வேற என்னென்ன இருக்கோ அதை வச்சு அவங்களை டெவலப் பண்றதுக்கு நீங்க எப்பவுமே ஏர்லைன்ல ஒரு அதான் நிறைய பேர் வெளியே இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு அது என்னன்னு தெரியாது இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா கிளாமரஸ் உலகம் அழகா இருக்கணும் அழகா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வேலை கிடைக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னோம் அது இருக்குதான் இல்லைன்னு சொல்லல அதை விட பெஸ்ட் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அந்த புல்லட்டை அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம அதுதான் எடுத்துப்போம் எனக்கு என்ன தேவை இப்போ ஒரு வாய்ஸ் குடுக்கறாங்க பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் குடுக்கறாங்க அவங்க தோற்றம் நமக்கு அவசியமே இல்லையே அவங்க குரல் தானே முக்கியம் அது மாதிரி ஏர்போர்ட் ஒரு காலர் சொல்லுங்க சார் பிளஸ் டூ ரிசல்ட்ல நானூத்தி இருபது மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்கோம் சரிங்க இப்ப ஏவியேஷன் படிக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் நான் எங்க அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கான விளக்கங்கள் ஏதாவது சொன்னீங்க சரிங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் விளக்கம் சொல்லுவாங்க நீங்க டிவி வாயிலா தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் நானூத்தி இருபது நல்ல மார்க் ஏவியேஷன் அப்படின்றது பிஎஸ்சி ஏவியேஷனா இருக்கட்டும் பிபிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்டா இருக்கட்டும் 
இல்ல ப்ரொபஷனல் டிப்ளமோஸ் ஏதாச்சும் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா நீங்க தாராளமா படிக்கலாம் நல்ல நல்ல மதிப்பெண் தான் நானூத்தி இருபதுன்றது என்ன அதாவது அவங்க சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து படிச்சாங்களா இல்ல காமர்ஸ் இல்ல ஹியூமனிட்டிஸ்ல படிச்சாங்களா அப்படின்றத நீங்க பாத்துக்கோங்க ஹியூமனிட்டிஸ் பிளஸ் இல்ல மத்த சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சுட்டு நீங்க பிபிஏ படிக்கணும்னாலும் படிக்கலாம் இல்ல சயின்ஸ் டீம் எடுத்திருக்காங்க சார் நாங்க வந்து பிஎஸ்சி தான் பார்க்கணும்னு சொன்னாலும் நீங்க பார்க்கலாம் வித்தியாசங்கள் இது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கொஞ்சம் இருக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் மற்ற சில விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் இதில் படிப்பீங்க பிஎஸ்சி ஏவியேஷனில் கம்ப்ளீட்டாக உண்டான அந்த நேவிகேஷன் பற்றி வெதர் ரிப்போர்ட் மெட்டார் பற்றி படிப்பீங்க சில டெக்னிக்கல் பேப்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக படிப்பீங்க பிஎஸ்சி ஏவியேஷனில் அசட் காலேஜ் எங்களுக்கு பூந்தமல்லியிலேருந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்ராக்ஸ் இவிபி பிலிம் சிட்டிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கு நீங்க டேரக்டா வந்து பார்க்கலாம் இல்ல அங்க ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்தரா இன்னும் நல்லா கைட் பண்ணுவாங்க யூ கேன் கால் தெம் வேற எதனா சந்தேகங்கள் இருந்தா நீங்க ஈவினிங் கூட கால் பண்ணலாம் கண்டிப்பா நான் ஆபீஸ்ல இருந்து உங்க கால் நான் டேரக்டாவே அட்டன் பண்றேன் தேங்க்யூ சோ மச் சரி இப்போ இந்த அசட் காலேஜில் படித்து போகிறவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் இப்போ எல்லாருமே வேலை வாய்ப்பு வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் என்ன எதை பற்றி அதை பற்றிலாம் கேட்பாங்க ஓகே அதை பற்றி சரிங்க சேலரி அப்படின்றது வந்து ஏர்போர்ட்டில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சொன்ன இல்லையா அதில் முதல்ல கிரவுண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஏஜென்சின்னு ஒன்று இருப்பாங்க கிரவுண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஏஜென்சிஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் வரும் கேஎல்எம் வரும் கேத்தே பெசிபிக் அந்த மாதிரி ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் வரும் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேரோலில் எடுக்க முடியாது ஸோ அவங்க கண்ட்ரியோட வேல்யூவில் நம்ம சேலரி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க பேரோலில் அந்த மாதிரி ஒரு நார்ம்ஸ் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு நான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறது ஒன் ஹவர் தான் சென்னை ஏர்போர்ட்டில் நான் வருவேன் ஒன்னே கால் மணி நேரம்னு சொல்லுவாங்க ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிரவுண்ட் டைம் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட் அவங்க வரும்போது இந்த ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் அடுத்த ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஜாப் இருக்கும் ஒர்க் இருக்கும் அப்படி ஒர்க் இருக்கிற பட்சத்தில் எனக்கு எவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ் எம்ப்ளாயீஸ் வேணும் எனக்கு எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் வேணும் அந்த எம்ப்ளாயீஸ் எந்தெந்த இடத்துல நான் அலக்கேட் பண்ணணும் அந்தந்த அலக்கேஷனில் வந்து எனக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டாஃப் ஸ்கில்டு ஸ்டாஃப் வேணும் டெடிக்கேட்டட் ஸ்டாஃப் வேணும்ன்றத பார்ப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒமான் ஏர்வேஸ் இருக்கு மிடில் ஈஸ்ட் போகிற ஏர்கிராஃப்ட் அதில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லேபர்ஸாக போவாங்க மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் ஒரு லோயர் செஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் மிடில் செஜ்மெண்ட் கிளாஸ் பீப்புள் போவாங்கன்னும் போது அவங்க எதிர்பார்க்கறது வந்து நம்ம மொழி ஒரு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் எதிர்பார்க்குறாங்க இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சா போதும் ஹிந்தி இருந்தா கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் மத்த மொழிகள் தெரிஞ்சா சந்தோஷம் அடிஷனல் குவாலிபிகேஷன் லாங்குவேஜ் தெரியறதே ஒரு பெரிய குவாலிபிகேஷன் அது தவிர்த்து ஒண்ணும் இல்ல அந்த இருந்தா உண்மையாலுமே ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு அதை அதை எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த ஏர்லைன் நல்ல ஒரு ஸ்டாஃப் அழகா பேசுறாங்க சாஃப்டா இருக்காங்க கோவமே வர மாட்டேங்குது அன்பா கவனிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்கள டெடிக்கேட்டட் ஸ்டாஃபா நாங்க எடுத்துக்கிறோம் சொல்லுவாங்க முடிய <laughs> 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 இப்போ தெரிஞ்சவங்களா இருந்தா பரவாயில்ல இப்ப நமக்கு பெரிய அப்பா வராங்க மாமா வணக்கம் பெரிய அப்பா வணக்கம் சாப்பிட்டீங்களா இப்படிதான் கேட்போம் நம்ம அன்னோன் பர்சன் கிட்ட அந்த மாதிரி பேச மாட்டோம்ல ஒரு பேசஞ்சர் வந்து எப்படி எடுத்துப்பாங்க அது கஷ்டம் அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சில விஷயங்கள்ல நம்ம கண்டிப்பா அந்த புரிதல் வேணும் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்னு ஒண்ணு இருக்கு இன்ட்ரா பர்சனல் ஸ்கில்னு ஒண்ணு இருக்கு சோ இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ன்றது எதிர்க்கு நமக்கு எதிர்க்க யார் இருக்காங்க அவங்களோட தேவை என்ன அப்படின்றது நம்ம சொல்லாம புரிஞ்சுக்கணும் இன்னார்கிட்ட இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம பேசணும்ன்ற அந்த அறிவு திறன் இருக்கணும் இன்ட்ரான்றது உங்களுக்குள்ளவே நீங்க ஒரு ஒரு விதமான டெவலப்மெண்ட் அது இன்பிட்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அப்பா அம்மா வளர்த்த விதம் நம்ம சமுதாயத்துல சேர்ந்து கத்துக்கிட்ட விதம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தான் என்ன பண்ணோம்னா குழந்தைங்களை நல்ல லெவல்ல கொண்டு வரும் சி நம்ம யாரையுமே குறை சொல்ல முடியாது இல்லையா ஒரு குழந்தை வந்து சரியா படிக்கலன்னா அதுக்கு அப்பா அம்மா காரணம்ன்றது கிடையவே கிடையாது சி எல்லாமே அந்த நேரத்துல தான் தட் சம்திங் ரிலேட்டட் வித் சயின்ஸ் அது நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஆனா எல்லாருக்குமே அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு நல்லா க்ரூம் பண்ணி விடுவீங்க ஆமா கண்டிப்பா பண்ணி விடுவேமா அதுல
அப்படின்னு சொல்லும் போது சந்தோஷமா இருக்கு ஸ்டாமரிங் திக்கு வாயா இருக்கிறவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏர்போர்ட்ல சரிங்களா நான் கருப்பா இருக்கேன்னு சொல்றவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மை நம்ம படிச்சிருக்கோம் கந்தையா இருந்தாலும் கசக்கி கட்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் க்ரூமிங் நீங்க இருக்கிறத அழகா காட்டுங்க இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் காலையில இருந்தா பல் தேக்கணும் குளிக்கணும்ன்றது பேசிக் ஒரு ஹைஜீன் அது இருந்தாலே போதுமே இல்லையா நம்ம ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்க முகத்தை பார்க்கும் போது அவங்க சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா அப்ப ஒருத்தர் உங்களை நம்பி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டிராவல் பண்ண போறாங்க முப்பதாயிரம் அடி மேல போக போறாங்கன்னா எப்படி வருவோம் எதிர்பார்ப்பு ஒரு சில பேர் பயந்து வருவாங்க ஃப்ரீக்வெண்ட் டிராவல்ஸ்ன்றவங்க சந்தோஷமா அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை நார்மல் வேனு பஸ் மாதிரி வந்து உட்காந்துருவாங்க புதுசா வர்றவங்களுக்கு எவ்வளவு பரபரப்பு இருக்கும் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க என்ன கூட தொட விடல ஒரு பாட்டி அம்மா தொட விடல தொடாதீங்கப்பா அப்படின்னு வாங்க நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்துருமோன்னு இது எனக்கு நம்பிக்கையா மூட நம்பிக்கையா எனக்கு தெரியாது பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பரபரப்பு இருக்கும் ஏன் ஒரு கேப்டன் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச கேப்டன் ஒருத்தர் இருக்கு அவர் வந்தா பூமியை தொட்டு வணங்கிட்டு போவாரு வணங்கிட்டு போவாரு ரொம்ப பர்டிகுலரா பார்ப்பாரு சோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி இல்லையா இந்த ஸ்கில்ஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஏர்போர்ட்ல வேலை செய்யறீங்கன்னா ஒரு காலர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னென்ன இருக்கு குடும்ப சூழல் பெற்றோரோட ஆசைகள் என்ன அவங்களோட ஆசைகள் என்ன இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க பொறுமையா நிதானமா யோசிச்சு இந்த படிப்பு படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன ஆகலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சவங்க கிட்ட படிச்சவங்க கிட்ட வல்லுநர்கள் கிட்ட கேட்கலாம் கேட்டுட்டு காலர் ஒரு காலர் வந்திருக்காங்க வணக்கம் கல்வி வழிகாட்டி யார் இங்க இருந்து நான் திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து பேசுறேங்க சொல்லுங்க பைய வந்துங்க 583 மார்க் எடுத்து வைக்கறானுங்க ஓகே உங்க பேர் என்னயா பேர் நம்ம பேர் மணி ஓகே உங்களுக்குங்க <laughs> 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 நேர்களே இன்னைக்கு நம்ம ஏவிஎஸ் அசெட் நிறுவனத்தோட ஏவியேஷன் பிரிவோட ஹெச்ஓடி நம்ம அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க குழந்தைகள் ஏவியேஷன் பத்தி ஏதாவது டவுட்ஸ் கேட்கலாம்னா தாராளமா கேட்கலாம் மற்றபடிக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா திரையில காண்பிக்கிற அந்த நம்பர்ல கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த நிறுவனத்தின் ஆலோசகர்கள் வந்து உங்களுக்கு விரிவான ஆலோசனைகளை தரத்தை காத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம ஏவியேஷன் சம்பந்தமா பேசிட்டு இருக்கோம் அதை பத்தி ஏதாவது டவுட் இருந்தா நம்ம கல்வியாளர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் திருப்பி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க என்னென்ன படிப்பு எல்லாம் படிக்கலாம் மார்க்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்தா போதும் ஒண்ணு இல்ல எல்லா துறையிலயும் வேலை பார்க்கற மாதிரி நம்ம ஏர்போர்ட்ல ஒர்க் பண்ண போறோம் அது ஒரு ஜாப் ஓகேவா சோ முதல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே அழகா இருப்பாங்க இல்லையா காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்காங்க அவங்கள பாக்குறதுக்கே ஆசையா இருக்கு ஒயிட் காலர் ஜாப் ஃபிளாப்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு வேலை பாக்குறாங்க இது என்ன என்ன மாதிரி வேலை சி நம்ம எந்த இடத்துல வேலை பார்க்குறோமோ அதுக்கு உண்டான மரியாதை நமக்கு எப்பவுமே கிடைக்கும் நமக்கே ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஒரு ஆயிரம் இப்போ நம்ம புள்ள வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக இருக்காரு ஒரு ஒரு அட்வொகேட்டாக இருக்காங்க ஒரு ஜட்ஜாக இருக்காங்க அது அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வேலைக்குமே ஒரு மரியாதை இருக்குது இல்லையா ஸோ ஏர்போர்ட்டில் வேலை செய்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு மரியாதை நம்ம நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த சமுதாயத்தில் அதே போல் சந்தோஷப்படுவாங்க கம்மி சம்பளம் நாங்களாம் கம்மி சம்பளம் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் சம்பளத்தை விடுங்க தம்பி நீங்கள் ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சந்தோஷம் சார் உங்களுக்கு இதுக்கான விளக்கங்கள் கொடுப்பாங்க நீங்க திரைவாயில தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க காமர்ஸ் பிளஸ் டூல காமர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க 
பிகாம் ரிலேட்டடாகவே படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பிகாம் லாஜிஸ்டிக் எடுத்துக்கலாம் பிபிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கலாம் அப்படி எடுக்கிற பட்சத்தில் ஏர்போர்ட்டு வேலைன்னு சொல்லும்போது நான் சொன்ன அது அதிகமாக நான் மறந்துட்டேன் நினைக்கிறேன் கிரவுண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஏஜென்சிஸ்க்கு வேலை கிடைக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் கொடுப்பாங்க இனிஷியலாக ஏன்னா அவங்க டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருந்தாலே அவங்க தி ஆர் சப்போர்ட்டிங் யூனோ ஃபார் அ ஜாப் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் இருக்கும் ஒரு ஏர்லைனில் ஒரு ப்ரைவேட் ஏர்லைனில் போனீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் இருக்கும் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையவே இருக்குது அதாவது ஒரு சில ஏர்லைன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கின மாதிரி கணமே நீங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளைட்ஸ் கொடுப்பாங்க உங்கள் ஃபேமிலியோடு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம் அடுத்தது லீவ்ஸ் எல்லா கம்பெனிலையும் கொடுக்குற மாதிரி ப்ரிவிலேஜ் லீவ் இருக்குது சிக் லீவ் இருக்குது கேஷுவல் லீவ்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி எந்த படிப்பு படித்தாலும் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் என்ன படித்தீங்களோ அதே அந்த ஆர்வத்தோடு நீங்கள் ஒரு பிபிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோ அல்லது பிஎஸ்சி ஏவியேஷனோ நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அதாவது டுவெல்த்து படித்து முடித்த உடனே அவங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வந்துடுது நான் காலேஜுக்கு போக போகிறேன்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆட்டிடியூட் வந்துடுது நான் ஒரு நான் வளர்ந்துட்டேன் நான் பெரியவன் ஆகிட்டேன் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க ஆசிரியர்களில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் வாங்க நான் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க வாங்க நான் பாஸ் பண்ணி விடுறேன்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க சொல்லி கொடுக்குறவங்க கிட்ட தயவு செய்து போய் படிங்க பாஸ் பண்ணி விடுறவங்க கிட்ட போய் படிக்க வேண்டாம் பாஸ் பண்ணி விடுறதுன்றது சர்டிபிகேட் எஸ் கம் ஐ டீச் த கான்செப்ட்னா நோ படி கம்ஸ் கம் ஐ மேக் யூ பாஸ் போது நிறைய பேர் வராங்க சர்டிபிகேட்டை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதே முனைப்போட அதே அதே ஆர்வத்தோடு நீங்கள் வந்து படிக்கும்போது உத்தியோகம் வேணும் சம்பளம் வேணும் இதை மட்டுமே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த உத்தியோகம் கொடுக்குறவங்க உங்ககிட்ட என்னது எதிர்பார்க்குறாங்க அதை கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ எப்படி நம்புறது இல்லையா காம்படிஷன் இருக்கு எல்லா பேரண்ட்ஸுமே ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க என் குழந்தைக்கு வேலை கிடைக்கணும் என் குழந்தைக்கு வேலை கிடைக்கணும் ஐநூறு பேர் இன்டர்வியூல நிற்கிறாங்க எந்த சாமி யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஒரு கணம் யோசிக்கணும் இல்லையா சோ நம்ம திறனை நம்ம வளர்த்துக்காம இன்னொருத்தர போய் குறை சொல்றதுல அர்த்தமே இல்ல சோ அவங்க மார்க் வாங்கினாதான் அந்த குழந்தைக்கு திறன் இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல சொல்ல முடியாதுமா நானு நேத்தி கூட எங்க ரிலேட்டிவ் குழந்தை ரொம்ப வருத்தப்பட்டா நான் சொன்னேன் பத்தாயிரம் கேள்வி நான் படிச்சிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு நீங்க படிச்சது வெறும் ரெண்டாயிரம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் தான் நீங்க படிச்சது எல்லாமே வந்துருச்சு நான் படிச்சது எதுவுமே வரல பத்தாயிரம் படிச்ச நான் புத்திசாலியா இது ரெண்டாயிரம் திறமையா தேர்ந்தெடுத்து படிச்ச நீங்க புத்திசாலியா கண்டிப்பா இல்லையா சோ நாலேஜ்ன்றது மதிப்பெண்ல கணக்கு எடுக்கிறது கிடையாது சோ எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே இது ஒரு மனக்கு உழைச்சல கொண்டு வந்துருது என் ஃப்ரெண்ட் இவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கான் அந்த மாதிரி சில எண்ணங்கள்லாம் தவிர்க்கணும் குழந்தைங்க அவங்களுக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் பேரண்ட்ஸ் பிளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க பிள்ளைங்களுக்கு இல்லையா பேரண்ட்ஸ் கேட்டு தான் இருக்கு அதாவது ஒரு மீன மறையார சொல்ல முடியாதுமா இல்ல எல்லா பேரண்ட்ஸ்மே நீ 100 மார்க்ஸ் தான் வாங்குறோம் அது தப்பு அது தப்பு அது தப்பு சி நானும் ஒரு பேரண்ட் தான் எங்க அப்பா அம்மா எனக்கு அத சொல்லல ஓகே எனக்கு எங்க அப்பா அம்மா சொல்லல ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு படிக்கல அவங்க என்ன சொன்னாங்க என் குழந்தை படிக்கிறான் இது மட்டும் தான் தெரியும் நான் இப்போ கூட சொல்றேனே ஐ एम வெரி ஹானஸ்ட்லி லெட் மீ டெல் யூ समथिंग இஃப் யூ கோ அண்ட் ஆஸ்க் மீ फादर அவருக்கு நான் என்ன குவாலிஃபிகேஷன்ன்றது அவருக்கு மறந்துருக்கும் நடக்கணும் <laughs> Without hurting anybody. Without hurting anybody. Okay. So, airport, hospitality ஒரு ஹாஸ்பிட்டல ஒர்க் பண்றேன் நோயாளியா இருக்கிற தாய் தகப்பனை கூட்டிட்டு வர ஒரு சகோதரன் சகோதரி கிட்ட போயிட்டு அது அதுவா தான் இருக்கும் இது இதுவா தான் இருக்கும் சொன்னா எப்படி கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த வெரி சிம்பிள் சோ ஒரு ஏர்கிராஃப்ட்ல ஒரு ஒர்க் பண்றோம் நம்ம நான் வந்து ஒரு சிபி பைலட்டா இருக்கேன் இல்ல நான் டெக்னீஷியனா இருக்கேன் இன்ஜினியரா இருக்கேன் நான் ஒரு கேபின் குரூவா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க எதிர்பார்க்கறது நம்ம கிட்ட அந்த அந்த சாஃப்ட்னஸ் அந்த பொலைட்னஸ் இல்லையா அந்த மரியாதையை நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் கண்டிப்பா அதுக்கு உண்டான ஸ்கில்ஸ் தேவைதான் இது வண்டர்ஃபுல் குழந்தைங்க கேட்கறது வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்தியால என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம சம்பளத்துக்கு மட்டுமே அதை குறிக்கோளா வச்சு கூடாது ஓகே ரெண்டாவது நம்ம சேஃப்டியை பத்தியும் முதல்ல யோசிக்கணும் இப்போ இந்தியாவில் ஒரு ஏர்லைனில் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க உண்மையாக ஸோ யார் உங்களை தடு
அடம் பிடிக்கிறது நான் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறது புத்திசாலித்தனம் அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்டர்வியூவில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்லைனில் கூப்பிடுறாங்க நீங்கள் வாங்க கத்தார் ஏர்வேஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க மலேசியன் ஏர்லைன்ஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு கூப்பிடும்போது அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறதே வந்து கஷ்டத்தை தாண்டி வந்தவங்களுக்கு தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு நல்ல பேர் போன ஒரு ஏர்லைனில் ஒர்க் பண்ணால் உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது அடிக்கடி கேன்சல் ஆகிற ஃப்ளைட்டு அடிக்கடிக்கு டிலே ஆகிற ஃப்ளைட்டில் வேலை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா ஸோ எப்படி சொல்றதுனா ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது பவர் கட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா ஆமா ஸோ அதுதான் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்லைனர்ஸ் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க இந்தியாவில் வந்து மார்க்கெட் பெரிய மார்க்கெட்டு ஹெவி டிராஃபிக் இந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி வேலை பார்த்தீங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்க பிளீஸ் மீண்டும் <laughs> 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 படித்த மாணவர்கள் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மூலம் பணி நியமனம் பெற்று பல முன்னணி நிறுவனங்களில் வேலை செய்கிறார்கள் டெக்னாலஜி சென்னை பி எஸ் சி பிபிஏ ஏவியேஷன் பிபிஏ எம்பிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பி எஸ் சி எம் எஸ் சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி படித்த மாணவர்கள் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மூலம் பணி நியமனம் பெற்று பல முன்னணி நிறுவனங்களில் வேலை செய்கிறார்கள் டெக்னாலஜி சென்னை பி எஸ் சி பிபிஏ ஏவியேஷன் பிபிஏ எம்பிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பி எஸ் சி எம் எஸ் சி இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி படித்த மாணவர்கள் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மூலம் பணி நியமனம் பெற்று பல முன்னணி நிறுவனங்களில் வேலை செய்கிறார்கள் டெக்னாலஜி சென்னை பி எஸ் சி பிபிஏ ஏவியேஷன் பிபிஏ எம்பிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பி எஸ் சி எம் எஸ் சி இண்டஸ்ட்ரியல் கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அசிட் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ மாணவர்கள்லாம் படிப்பு தவிர்த்து இந்த ஒரு காலேஜில் இப்போ என்ன எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸு கல்ச்சுரல்ஸ்க்கெலாம் முக்கியத்துவம் இருக்குமா அதை பற்றி இல்லாமல் மாணவர்களுக்கு ஒரு ஐயப்பாடு இருக்கும் அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் உண்மை உண்மை ட்ரூ காலேஜ் காலர் வந்துருக்காங்க அவங்கள முடிச்சிடலாம் வணக்கம் கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா ஹலோ வணக்கம் ஹலோ நான் புதுக்கோட்டையிலேருந்து வருண் சக்கரவர்த்தி பேசுகிறேன் ஓகே உங்கள் கேள்விகள் என்னவா இருந்தாலும் சார்ட்டை கேட்கலாம் ஆ ஓகே ஹலோ சொல்லுது தம்பி நான் இப்போ ஏவியேஷன் படிக்கலான்னு இருக்கேன் இப்போ படிக்கிறதுக்கு என்ன கரெக்டான இதா நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க நாங்கள் டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்கோம் சரிங்கம்மா கரெக்டான டைம் தானே நீங்க நீங்கள் இப்போ ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் அது ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் செமஸ்டர்லேருந்து மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து அடுத்து ஜாபுக்கு போகிறதுக்கு உண்டான தேவையாளர்கள்லாம் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே சிக்ஸ் செமஸ்டரில் படிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் போவோம் நம்ம ஏர்கிராஃப்ட் ஃபெமிலரைசேஷன் பண்ணுவோம் அடுத்து மாக் இன்டர்வியூஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் ரெசியூம் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அதுக்கடுத்து உங்களோட பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இது அத்தனையுமே வந்து சிக்ஸ் செமஸ்டரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு செமஸ்டர் நம்ம தியரட்டிக்கலாக நிறைய விஷயங்களை படிக்கிறோம் காலேஜு ஒரு நல்ல ஒரு அழகாக போயிடும் ட்ராவல் பண்ணிவிடும் ஒரு வருஷத்தில் 
ஒரு வருஷம் முடியும் ரெண்டு வருஷம் முடியும் அது வரைக்கும் நம்ம ஜாலியாகவே இருப்போம் இந்த ஃபைனல் இயர்னு ஒன்று வரும்போது தான் அடுத்து நம்ம வேலைகளை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் ஃபர்தராக படிக்கலாமா எவ்வளோ விஷயங்கள் மாறுதல் வரும் நம்ம லைஃப்பில் ஸோ ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த் செமஸ்டரில் மட்டும்தான் நிறைய பேர் யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க நம்ம மேற்கொண்டு ஏதாச்சும் ஒரு உயர்கல்விக்கு போகலாமா அல்லது நம்ம ஏதாவது ஜாபுக்கு போகலாமான்ற எண்ணம் வரும் அந்த நேரத்தில் சிக்ஸ் செமஸ்டர்ல வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே மார்க் இன்டர்வியூ பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக தரவோ படிக்கிறது ஒரு ரிவிஷன் இருக்கும் மற்ற காலேஜுக்கும் அசட் காலேஜுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா காலேஜுமே நல்ல காலேஜ் தான் எந்த காலேஜ் பற்றி குறை சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது நாங்கள் நாங்கள் என்ன கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்படின்றது இந்த மேம் கேட்டாங்க ஒரு கேள்வி கல்ச்சுரல்ஸு ஸ்போர்ட்ஸு கண்டிப்பாக இருக்குது அதே போல் யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு எல்லா யங்ஸ்டர்ஸுக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும் நாங்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் நம்ம ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தோம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்துச்சு கஷ்டப்பட்டு படித்தோம் நிறைய இருக்கும் காலேஜ் வரும்போது கொஞ்சம் அது அப்படி குறைய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும் விளையாட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியே போவாங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்டாக இருக்கணும் தப்பே இல்லை அதே போல் கொஞ்சம் படிப்பில் கவனம் வேணும் ஏன்னா எப்பவுமே சொல்கிறது தான் லைஃப்பில் முற்பாதி கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா பிற்பாதி நல்லா இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஒரு 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 ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் அப்படின்னா நாங்களும் சேட்டப் பண்ணியிருப்போம் காலேஜ் படிக்கும் போது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் விளையாட்டாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருப்போம் அது இப்போ நினைக்கும் போது அதுதான் மெமரிஸ் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்கள் சந்திச்ச ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டும் தான் ஒரு சில விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களையும் கற்றுக்கிட்டோம் கெட்ட விஷயங்களையும் கற்றுக்கிட்டோம் அதனால் ப்ளீஸ் 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 வணக்கம் கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க போகலாம் எம்பிஏ ஏவியேஷன் படித்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா துறைகளிலுமே ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதே போல் ஏர்லைன்லேயும் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க அதே போல் அவங்களோட ஆடிட்டுக்கும் போகலாம் அதாவது ஏர்லைனில் நிறைய ஆடிட்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஐஎஸ்ஓ ஆடிட் நடக்கும் இல்லை கம்பெனி ஆடிட்ஸ் இருக்கும் அதே போல் நீங்கள் பேக்கப்பில் ஒர்க் பண்ணோம் ட்ராவல் ஏஜென்சியில் ஒர்க் பண்ணணும் பண்ணலாம் எம்பிஏ அப்படின்றதே ஒரு மேனேஜீரியல் படிப்பு தான் உண்மையாலுமே எம்பிஏ வந்து நல்ல படிப்பு ரெண்டாவது எந்த கால் எந்த ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு அப்புறமா ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னும் போது அவங்க எதிர்பார்க்கறது நீங்கள் என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்கன்னு இதனால் நிறைய பேர் வயசானதுக்கு அப்புறமா எம்பிஏ படிப்பாங்க எம்ஏ மாஸ்டர் டிகிரிலாம் படிப்பாங்க ஸோ எம்பிஏ படிக்கிறது நல்ல ஆப்ஷன் காமர்ஸ் படிச்சுட்டு நம்ம எம்பிஏ ஏர்லைன் ஏவியேஷன் பற்றிலாம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் படிக்கணும்னா தாராளமாக படிக்கலாம் நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு இன்னொன்று சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நீங்க ஏர்லைன் ஜாபுக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருபத்தஞ்சு முப்பது விழுக்காடு தான் இருப்பாங்க படிக்கும் போது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ள நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் நிறைய சொந்தக்காரங்க இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏன் ஒய் டோன்ட் வி ட்ரை திஸ் ட்ரை தட் அப்படின்னு நீங்க தாராளமாக ஆகலாம் என்கிட்ட படிச்சுட்டு நான் ஏர்லைன்ல தான் போவேன்னு சொன்னவங்க எல்லாம் இப்போ ரெவென்யூ ஆஃபீஸராக இருக்காங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி சில டக்குன்னு ஒரு சேஞ்சஸ் வரும் எல்லாருக்கிட்டையும் படிப்புன்றது சொல்லுவாங்க இல்லையா கற்றவருக்கு செல்லும் இடமெல்லாம் சிறப்புன்னு வாங்க நீங்கள் எது படித்தாலும் கண்டிப்பாக ஷைன் ஆவீங்க நீங்கள் காமர்ஸ் படிச்சுட்டு எம்பிஏ படிக்கிறது ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கி தர்றதுக்கு ஓ ஆனால் அங்கே போய் ஓவர் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணால் போதும் எனக்கு இன்டர்வியூவில் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தேங்க்யூ இப்போ மாணவர்களுக்கு இன்னொரு டவுட் என்ன இருக்குன்னா இந்த அசட் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா பேங்க் லோன்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க வி ஹாவ் அ டை அப் வித் நேஷனல் அசிட் பேங்க் அண்ட் சம் ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் வி ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் நோ வி வி ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் இந்த அந்த இது இருக்கு என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் யூனோ ஹேண்ட்லிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதே போல் அவங்க நம்புகிறாங்க அதாவது இவங்கக்கிட்ட படிக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக சீக்கிரம் வேலை கிடச்சிருது வேலை கிடச்ச உடனே
இனிஷியல் பே பண்ணிவிட்டு பேங்க் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது அதை பற்றி ஒன்றும் டவுட் வேண்டாம் அதே போல் எல்லா காலேஜஸ்லேயும் இருக்கிற எல்லா கல்ச்சுரல்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸும் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நாங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னா அதுக்கப்புறம்ங்க <laughs> 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 ஒரு 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 லிங்க் கூட யூடியூப்ல இருக்கும் ஒரு ஒரு பிரைவேட் ஏர்லைன் ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு வரைக்கும் அழகா சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஓகே அவங்கள பாக்கும்போது இவங்களுக்குள்ள கொஞ்சம் ஏத்தம் இறக்கம் வந்துரும் ஒரு உறுத்தல் வந்துரும் ஐயோ இவங்க எல்லாம் இப்படி இருக்காங்களே நம்ம இந்த மாதிரி ஆக முடியுமான்னு அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஃபுல்லா மேக்அப் தான் கம்ப்ளீட் மேக்அப் ஸோ மேக்கப் பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேர் பாத்திருப்பீங்க இருக்கு அதுக்கு தனியாக ட்ரைனர்ஸ் வருவாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வருவாங்க பியூட்டிஷியன்ஸ் வருவாங்க உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க எந்த ஸ்கின்னுக்கு எந்த மாதிரி சில காஸ்மெட்டிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோன்றதுக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அதே போல் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு வருவாங்க மற்ற டெக்னிக்கல் பேப்பர்ஸ்க்கு கெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வருவாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் நிறைய பேர் வருவாங்க பைலட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க வருவாங்க அதுக்கப்புறமா இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வருவாங்க ஏன்னா எல்லாமே கலந்து தான் ஏவியேஷன் இல்லையா இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் பர்ஃபெக்ட் வேற ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆ ஏவியேஷன்ன்ற டெக்னிக்கல் டம்ம நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அது ஓவராலா சொல்றது ஓகே ஏர்லைன் ஓகே சோ பிரைவேட் ஏர்லைன் இருக்கு ஏர்போர்ட் அப்படி இருக்கு சோ ஏர்போர்ட்ல அத்தாரிட்டி இருக்கு இன்னொன்னு பிரைவேட் ஏர்போர்ட்ஸ் இருக்கு சோ பிரைவேட் ஏர்போர்ட்ஸ் தனி ரெக்ரூட்மென்ட் அவங்க ஒரு process பண்ணுவாங்க அத்தாரிட்டியில கவர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் எல்லாமே படிப்பாங்கம்மா படிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது கண்டிப்பா படிப்பாங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி கேட்கலாம் பாருங்க <laughs> 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 Fine, fine. I'll, I'll, I'll take over. Uh, okay, uh, Satish. Satish, you can see Satish TV volume. Satish, uh, you can learn what you are doing. You can learn BE, BTEC, MCA, MBA. Uh, in the, in the airline, airport job, you can learn the specification. You can learn the specification. வரப்போது <laughs> 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 நீங்க எந்த வேலைக்கு வேணா போகலாமா சார் அப்படின்றது கிடையாது முதல்ல உங்க மனசுல நீங்க நினைச்சுக்கணும் எனக்கு இந்த மாதிரி சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு தாராளமா நீங்க வரலாம் வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு தம்பி வணக்கம் கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி சொல்லுங்க ஏவியேஷன் படிக்கலாம் அப்படின்னா அது அடுத்து ஜாப் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு எடுத்து அடுத்து என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சார் அதை பத்தி கொஞ்சம் கிளியர் பண்ண முடியுங்களா சரிங்க இப்போ ஏவியேஷன் 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 அந்த மாதிரி படிச்சாங்கன்னா அடுத்து என்ன வேலைக்கு போவாங்க என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஓகே சி இப்போ எல்லாருமே காமனா கேக்குற கேள்விதான் அது 
ஒரு பிரைவேட் நீங்க நீங்க வால்யூம் குறைச்சிக்கோங்க அம்மா நீங்க ஏவியேஷன் இங்க பாருங்க அதாவது நம்ம இந்த உலகத்துல எல்லா கண்ட்ரிக்கும் நம்ம டிராவல் பண்ணலாம் எல்லா ஊர்லயும் ஏர்போர்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்தியாலையும் அதே மாதிரி ஈஸியா கனெக்ட் ஆகுறதுக்கு நமக்கு அழகான ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் தான் இந்த ஏர்லைன் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம சீக்கிரமா போய் சேருவோம் அந்த ஏர்லைன் இண்டஸ்ட்ரி ஏர்கிராஃப்ட் ஃபிளை பண்ணணும் பேக்கப் பெண்ட்ல சப்போர்ட் வேணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும் நமக்கு ஒரு ஒரு ஏர்போர்ட்ட பர்ஃபெக்டா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ நிறைய பேர் வேலையில இருப்பாங்க இப்ப நீங்க படிச்சதுக்கு அப்புறமா எந்த இடத்துக்கு போறீங்கன்றது உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் தான் நிர்ணயிக்கும் அடுத்து இப்போ சார் நான் ஒரு சிம்பிள் காமன் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு நான் வந்து இங்கே ஏர்போர்ட்ல ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னா ஜாப் ஓரியன்டடா ஒரு செமிஸ்டர்ல நாங்கள் சொல்லி கொடுப்போம் அதாவது நீங்க உள்ள போன உடனே கமர்ஷியல் டிபார்ட்மெண்ட் செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதே போல பேக்கப் பெண்டு கெஸ்ட் ரிலேஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அங்க போனதுக்கு அப்புறமா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க டிராவல் ஏஜென்சியில டிக்கெட் வாங்கிட்டு செக் இன் கவுண்டர் வந்துட்டு போர்டிங் கேட் போய் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு போய் அந்த ஏர்கிராஃப்ட் அழகா பேலன்ஸ் பண்ணி அந்த ஏர்கிராஃப்ட் வர்றவங்களையும் பார்க்கணும் போறவங்களையும் பார்க்கணும் கனெக்டிவிட்டி இருக்கு இப்போ டெல்லியில இருந்து ஒரு ஃபிளைட் சென்னைக்கு வருதுன்னா சென்னையில இருந்து சென்னைக்கு மட்டுமே வர்றவங்க இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா சென்னையில இருந்து கோயம்புத்தூர் போவாங்க ராஜமன்றி போவாங்க வைசாக் வைசாக் போவாங்க கேலிகேட் போவாங்க அதாவது அவங்கவுங்க தனியா போவாங்க அப்படி அந்தந்த ஃபிளைட்ல போகும்போது கனெக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்புறம் எவ்வளவு பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இதுல அதாவது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபிளைட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி நாலு பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ்ல மட்டும் அவ்வளவு அவ்வளவு பேரோட உழைப்பு தான் ஒரு விமானம் ஆன் டைம் போறது ஸோ இவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னா ஷிஃப்ட் பேட்டர்ன்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி டென் மார்னிங் ஜென்ரல் ஷிஃப்ட் லேட் ஈவினிங் ஈவினிங் அந்த மாதிரி நிறைய ஷிஃப்ட் பேட்டர்ன்ல இருக்கும் ஸோ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எங்ககிட்டே இருக்கிறது தான் ஏர்போர்ட் நம்ம படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம நீங்க போய் பார்க்கலாம் ஒரு 10 நிமிஷம் போய் நின்னு பாருங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் வணக்கம் கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் சார் என் பேரு பாலன் சார் திருவள்ளூர் மாவட்ட சோழ மகா தேவி ஓகே உங்க கேள்விய கேட்கலாம் சார் என் மகா வந்து 10th பாஸ் பண்ணிருக்காப்ல சரிங்க மார்க் 383 சார் சரிங்க அடுத்து என்ன குவெஸ்டன் இருக்கலாம் உங்க குழந்தை கிட்ட கேளுங்க அவருக்கு என்ன ஈஸியா ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் என்ன படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னு கேளுங்க சார் மேக்ஸ்ல வந்து மார்க் சார் அவருக்கு 52 சார் மேக்ஸ்ல வந்து சரிங்க தமிழ்ல வந்து 92 சரிங்க இங்கிலீஷ்ல 91 சரி எனக்காக ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க நீங்க அந்த பாப்பா அவங்க குழந்தை படிச்ச ஸ்கூலுக்கு போங்க எல்லா டீச்சர் கிட்டயும் டீச்சர் கிட்டயும் பேசுங்க சரியா சோ அந்த குழந்தையை சின்னதுல இருந்தே பார்த்தவங்க அவங்க அவங்க கரெக்ட்டா டிசைட் பண்ணுவாங்க நம்ம என்ன படிக்கலாம் அப்படின்றது ஏன்னா எல்லா படிப்புமே நல்ல படிப்பு தான் எல்லாத்துக்குமே வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா நீங்க குழந்தைய கூட்டிட்டு போய் பர்டிகுலர் டீச்சர் கிட்டயே கேளுங்க எதுல பெஸ்ட் அப்படின்னு அந்த இதுல சேர்த்து விடுங்க சார் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சொல்லுங்கலாம் பையன் வந்து டென்த் படிச்சிருக்காரு நூத்தி எண்பத்தி ஏழு மார்க் எடுத்திருக்காரு அவருக்கு வந்து டெக்னிக்கல் அதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சாரி எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த இது சம்பந்தப்பட்டது படிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன கோர்ஸ் வந்து இதுல லெவன்த் டுவெல்த்ல எடுத்தா காலேஜ் போறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஐயா நீங்க பாலிடெக்னிக் சேர்த்து விடுங்க பாலிடெக்னிக் சேர்த்து விடுங்க டிப்ளமோஸ் ஏதாச்சும் இருக்கும் அது ரிலேட்டடா அது படிக்க வைங்க கீழே இருக்கிற என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க இது வந்து டோட்டலா ஏர்போர்ட்ட பத்தி படிக்கிறது நீங்க இது சம்பந்தமா நீங்க கீழே நம்பர் இருக்கும் அந்த பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க கால் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா நிறைய விளக்கங்க அவங்க கொடுத்துருவாங்க 
காலர் இருக்காங்களா அவங்கள முடிச்சிட்டு வந்துருங்க வணக்கம் கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க மேம் நான் மலையங்குளத்துல இருந்து சாரதா பேசுறேன் சரிமா உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் ஹலோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க மா கேள்வி கேட்கலாம் ஆ ஓகே மேம் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு உங்க கேள்வியை கேளுங்க மா மேம் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு உங்க கேள்வியை கேளுங்க ஓகே மேம் நான் கம்ப்ளீட்டட் ஃபார் 12 ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டடிஸ் பண்ணலாம் நீங்க கொஞ்சம் ஐடியா கொடுத்தீங்கனா நல்லா இருக்கும் சார் நீங்க 12தல என்னமா எது என்ன படிச்சீங்க பண்ணுவாங்க <laughs> அப்படி இல்லனா ஈவினிங் போல கால் பண்ணுங்க ப்ராபபிலி ஐ மே டேக் யுவர் கால் இன் தி ஈவினிங் ஐ will explain you இன்னொரு காலர் வந்திருக்காங்க சார் அவங்களை பார்க்கலாம் நேயர்களே இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கிற டாபிக் வந்து ஏவியேஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அத பத்தி உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ கல்வியாளர் கிட்ட கேட்டிங்கனா அவங்க சொல்வாங்க மத்தபடி உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் தெரியல காமிக்கிற நம்பர்ல நீங்க कांटेक्ट பண்ணீங்கனா நாள் ஃபுல்லா அவங்க அவேலபிளா இருப்பாங்க உங்க கேள்விகளுக்கு அவங்க விடையளிப்பாங்க இப்ப அடுத்த காலர் பாருங்க थैंक यू வணக்கம் கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி வணக்கம்மா யாரேங்கிறது பேசுறீங்க இனிப்புல தான் இருக்கீங்க வணக்கம் வணக்கம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> ஹலோ ஹலோ மேம் நாங்கள் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இருந்து நாங்கள் பேசுகிறோங்க சொல்லுங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி எங்கள் பையன் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இங்கே எஸ்என்எஸ் காலேஜில் ஏரோஃபேஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்ருக்கான் ஓகே ஆ அவன் ஏரோநாட்டிக்கல் தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறான் சரி இவங்க வந்து இவ் உங்களது பார்த்துருக்குறேன் நான் இப்போ நல்லா இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஓகே ஆல் ஆல்ரெடி அங்கே படிக்கிறதுனால பெஸ்ட்டுங்களா ஓகே ஐல் கிவ் தர் எக்ஸ்பிளேஷன் ஓகே நன்றிங்க <laughs> 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 வாய்ப்புகள் கம்மியா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்குள்ள அந்த அந்த மன கஷ்டம் வந்துடும் ஐயோ நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கோமே வாய்ப்பு இல்லைன்னா அப்ராட்ல இருக்கு அதர் சிட்டி ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க அதை தாண்டி ஏதாச்சும் ஒரு வேலைக்குள்ள உள்ள போய் அதுக்கப்புறமா நான் படிப்படியா நான் டெவலப் பண்ணிக்கிறேன் சார் எனக்கு கான்டாக்ட் வேணும் நான் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்லயே நான் இப்போ உட்கார் நான் நான் ஒரு போன இன்டர்வியூல கூட சொன்னேன் உங்களோட இலக்கு என்ன உங்களுடைய ஆம்பிஷன் என்ன அதை நீங்க மறுக்க வேண்டாம் அதை வேணான்னு சொல்ல வேண்டாம் தள்ள வேண்டாம் ஆனா அத ரீச் ஆகுறதுக்கு என்ன வழியோ அதை நீங்க கண்டுபிடிங்க தயவு செய்து எடுத்த உடனே நான் இந்த மாதிரி லெவலுக்கு வரணும்னா அது கண்டிப்பா முடியாது இப்ப இருக்கிற சூழல் இப்ப இருக்கிற காம்படிஷன் நிறைய காலேஜஸ்ல நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஒரு வருஷத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் பிள்ளைங்க படிச்சுட்டு வெளியே வராங்கன்னா எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு இ
இல்லையா சோ இப்ப இந்த 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 உலகமே ஃபிட்டஸ்ட் தான் சோ சர்வைவல் அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம பிடிக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துல ஒரு சில படிப்பு வந்து நம்ம கை கொடுக்காம போயிடும் ஆனா உங்களோட ஆசையை நீங்க தள்ளி போட வேண்டாம் அதை ரீச் ஆகுறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்க இப்போ எங்க அசட் காலேஜ்ல இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வந்து டிப்ளமோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க நீங்க போய் அவங்களை கேட்டீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு சின்ன டிப்ளமோ ஒரு ஆறு மாசம் கோர்ஸ் ஒன் இயர் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன்னா இல்ல சார் நான் உள்ள போகணும் நான் இன்டர்வியூ போகும்போது என்ன ஓவர் குவாலிபிகேஷன் சொல்லக்கூடாது நான் ஏதாச்சும் கத்துக்கிட்டு உள்ள போகணும் இல்லையா நான் ஏதாச்சும் கத்துக்கிட்டு உள்ள போகும்போது ஐ கேன் ப்ரூவ் மை சிஃப் த டைம் ஸ்கில்டு பர்சன் இன் திஸ் பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி அதே மாதிரி எனக்கு இந்த படிப்பு எப்பயோ ஒரு முறை கண்டிப்பா உதவி செய்யும் அது எப்போ செய்யும்னா உங்களோட வளர்ச்சி உங்க கையில தான் இருக்கு சி ஹவு யூ இன்ட்ராக்ட் வித் பீப்புள் உள்ள போங்க எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணுங்க உங்களோட உங்க மரியாதையை தெரியப்படுத்துங்க உங்களோட விருப்பத்தை சொல்லுங்க யாரா ஒருத்தர் கேட்க மாட்டாங்களா இல்லையா நம்ம நம்ம படிப்பு சம்பந்தப்பட்டு சில விஷயங்கள் நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது வா இந்த இந்த பையன்கிட்ட ஸ்கில் இருக்குப்பா ஒய் டோன்ட் யூ சேஞ்ச் யோர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஏர்லைன்ல அதே மாதிரி ஏர்லைன்ல சிபிஎல் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பும் இருக்கு நல்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நல்ல மார்க் எடுத்தவங்க ஏர்லைன்ல ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க விருப்பத்தை சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஏர்லைனர் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்றாங்க அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்க ஏவியேஷன் எடுக்கிறதுக்கு மாணவர்கள் என்ன செய்யணும் ஃபைனல் சுருக்கமா நம்ம நிறைவு பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் படிக்கலாம் பிபிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கலாம் எம்பிஏவும் இருக்கு அதே அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல நீங்க ப்ரொஃபஷனல் டிப்ளமோ கோர்சஸ் ஒன் இயர் கோர்சஸ் எடுத்து படிக்கலாம் இன்ஃபிளைட் கேபின் குரூக்கு மட்டுமே ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒன் இயர் கோர்ஸ் இருக்கு அதில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுப்போம் ஓகேங்களா ஒரு எமர்ஜென்சி எஸ்சிபின்னு சொல்லுவாங்க சேஃப்டி எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜர் அதையும் படிப்பீங்க அதில் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிஸும் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்டியோ பல்மனரி ரெசிஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு சாக்கிங் வருது ஒரு ஸ்ட்ரோக் வருது அதுவும் நம்ம கேபின் குரூ கற்றுப்பாங்க எமர்ஜென்சி எல்லாமே கற்றுப்பீங்க அந்த ப்ரொஃபஷனல் டிப்ளமோவில் சிக்ஸ் மந்த் டிப்ளமோவும் இருக்குது அடுத்து இப்போ இது இத பத்தி டீடைல்ஸ் இன்னும் வேணும்னாலும் திரையில காமிக்கிற நம்பர்ல நீங்க உங்களோட டீம் பேசுவாங்க இன்னும் ஃபர்தர் நாம நாளைக்கும் மீட் பண்ணலாம் நாளைக்கு காலையில இதே நிகழ்ச்சியில நம்ம இன்னொரு நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்ப நேயர்களே இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏவியேஷன் பத்தி எல்லா டீடைல்ஸும் சார் இன்னைக்கு கொடுத்தாரு நீங்க திரையில காமிக்கிற நம்பர்ல कांटेक्ट பண்ணீங்கனா ஏவியேஷன் அத தவிர்த்து மற்ற துறைகளை என்ன பண்ணலாம்ங்கறத பத்தியும் அசெட் சம்பந்த அசெட் குரூப் டீம் காரங்க உங்களுக்கு உங்களோட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்காங்க நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஃபோன் பண்ணி அவங்க கிட்டே கேட்டுக்கலாம் நாளைக்கும் இதே நேரம் நைன் டு டென் இன்னொரு விருந்தினர் வந்து நம்மளோட கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு என்ன படிக்கணும் பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் என்ன படிக்கணும் எங்கே வேலை பண்ணலாம் அதை பற்றி தெளிவாக சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க அது வரைக்கும் காத்துட்டுருங்க நேர்களே நன்றி வணக்கம்